ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ലേൺ സ്റ്റാറ്റ് നമ്മൾ അസൈൻമെൻറ്റ് പ്രോബ്ലം ആണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ടൈപ്പ് വൺ ആൻഡ് ടൈപ്പ് ടു ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ടൈപ്പ് ത്രീ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് അസ് യൂഷ്വൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് റോയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പറും കൊണ്ട് ആ റോയിലെ എല്ലാ എലമെൻറ്റും മൈനസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റോയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പർ കൊണ്ട് ആ റോയിലെ എല്ലാ എലമെൻറ്റും മൈനസ് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് റോയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പർ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം തേർട്ടി ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എഴുതുന്നത് തേർട്ടി ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഈസ് സിക്സ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഈസ് സീറോ നെക്സ്റ്റ് എത്രയാണ് തേർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് നയൻ നെക്സ്റ്റ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഈസ് ട്വൽവ് ഇനി അടുത്ത റോയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് അപ്പം ആ റോയിലെ എല്ലാ എലമെൻറ്റിനെയും ട്വൻറ്റി ഫോറും കൊണ്ട് മൈനസ് ചെയ്യണം ട്വൻറ്റി സെവൻ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഈസ് ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോർ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ സീറോ ട്വൻറ്റി സിക്സ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ടു ആൻഡ് തേർട്ടി ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഈസ് എയ്റ്റ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് റോ തേർഡ് റോയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ടു ആണല്ലേ അപ്പം ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ടു ഈസ് സിക്സ് ട്വൻറ്റി ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി ടു സീറോ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ടു ഈസ് ത്രീ ആൻഡ് തേർട്ടി ഫോർ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ടു ഈസ് ട്വൽവ് നെക്സ്റ്റ് റോയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പർ ടെൻ ആണ് ടെൻ മൈനസ് ടെൻ ഈസ് സീറോ നെക്സ്റ്റ് ടെൻ മൈനസ് ടെൻ സീറോ സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് ടെൻ സിക്സ് നെക്സ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് ടെൻ സിക്സ് അപ്പം നമ്മൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് സോറി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അതെന്താണ് റോ വൈസ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത് നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് കോളം വൈസ് ഈ സെയിം നമ്മൾ ചെയ്തത് ചെയ്യണം അതായത് കോളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പർ നോക്കണം ഫസ്റ്റ് കോളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഓരോ എലമെൻറ്റിനെയും സീറോ കൊണ്ട് മൈനസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ സീറോ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ചേഞ്ച് ഒന്നും വരുത്തില്ല കാരണം ഇനി നമ്പർ മൈനസ് സീറോ ആ നമ്പർ തന്നെ അടുത്ത കോളത്തിൽ എല്ലാം സീറോ ആണ് അപ്പൊ അവിടെയും ചേഞ്ച് ഒന്നും ഇല്ല തേർഡ് കോളത്തില് എന്താണ് വന്നേക്കുന്നത് ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പർ ടു ആണ് അപ്പൊ നയൻ മൈനസ് ടു ഈസ് സെവൻ ടു മൈനസ് ടു സീറോ ത്രീ മൈനസ് ടു വൺ സിക്സ് മൈനസ് ടു ഈസ് ഫോർ ഇനി അടുത്ത കോളത്തിലോ ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പർ സിക്സ് അല്ലേ സിക്സ് മൈനസ് സിക്സ് സീറോ ട്വൽവ് മൈനസ് സിക്സ് ഈസ് സിക്സ് എയ്റ്റ് മൈനസ് സിക്സ് ടു ആൻഡ് ട്വൽവ് മൈനസ് സിക്സ് ഈസ് സിക്സ് അപ്പൊ നമ്മൾ കോളം വയസ്സും ചെയ്തു റോ വയസ്സും ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ അസൈൻമെന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് അസൈൻമെന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ റോ വയസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് റോയിൽ ഒരു സീറോയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ അവിടെ അസൈൻമെന്റ് മാർക്ക് ചെയ്തു അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞാല് പറഞ്ഞായിരുന്നു എവിടെയാണോ അസൈൻമെന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് കിടക്കുന്ന കോളത്തിൽ സീറോസ് വരുവാണെങ്കിൽ ആ സീറോസ് എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും ക്രോസ് ചെയ്ത് കളയണം മനസ്സിലായോ എവിടെയാണോ അസൈൻമെന്റ് വരുന്നത് ആ അസൈൻമെന്റ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് കിടക്കുന്ന കോളത്തിൽ സീറോസ് വരുവാണെങ്കിൽ ആ സീറോസ് എത്രണ്ണോ ഉണ്ടോ അത്രയും ക്രോസ് ചെയ്ത് കളയണം എന്താണ് ക്ലോസ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഇനി അസൈൻമെന്റ് ഒന്നും നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അസൈൻമെന്റ് ഒന്നും മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം എന്താ ഒരു റോയിലും ഒരു കോളത്തിലും ഒരു അസൈൻമെന്റേ വരാവൂ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വരാൻ പാടില്ല ഇനി അടുത്ത റോയിൽ ഒരു സീറോയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ അവിടെ അസൈൻമെന്റ് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനിയും തേർഡ് റോയിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ സീറോസ് ഒന്നുമില്ല ഫോർത്ത് റോയിൽ രണ്ട് സീറോസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഈ സീറോ മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്ത് വരും ഈ സീറോ അങ്ങ് ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകും മനസ്സിലായോ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്തത് കോളം വയസ് ഉള്ളത് ചെയ്തു അസൈൻമെന്റ് മാർക്ക് ചെയ്തു നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ റോയിലും എല്ലാ കോളത്തിലും ഒരു അസൈൻമെന്റ് എങ്കിലും വേണം അപ്പോഴേ നമ്മുടെ നമ്മൾ സോൾവ് ആയി സോൾവ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് എല്ലാ റോയിലും എല്ലാ കോളത്തിലും
ക്രോസ് ചെയ്ത സീറോ വരുന്ന കോളത്തിന് ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഒന്നുകൂടി പറയാം ആദ്യം അസൈൻമെന്റ് ഇല്ലാത്ത റോയ്ക്ക് ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കണം ടിക്കിട്ട റോയിൽ ക്രോസ് ചെയ്ത സീറോ വരുന്ന കോളത്തിന് ടിക്ക് കൊടുക്കണം കോളത്തിന് താഴെ ഇനിയും ടിക്കിട്ട കോളത്തില് അസൈൻമെന്റ് വരുന്ന റോയ്ക്ക് ടിക്ക് കൊടുക്കണം മനസ്സിലായോ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട എന്താ അസൈൻമെന്റ് ഇല്ലാത്ത റോയ്ക്ക് ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കണം പിന്നെ ടിക്കിട്ട റോയിൽ അസൈ സോറി ടിക്കിട്ട റോയിൽ വെട്ടിക്കളഞ്ഞ സീറോ ക്രോസ് ചെയ്ത സീറോ വരുന്ന കോളത്തിന് ടിക്ക് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഈ ടിക്കിട്ട കോളത്തിൽ അസൈൻമെന്റ് വരുന്ന റോയ്ക്ക് ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ അസൈൻമെന്റ് ഇല്ലാത്ത റോ എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് റോയാ തേർഡ് റോയ്ക്ക് നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് കൊടുത്തു ഇനി ടിക്കിട്ട റോയിൽ ക്രോസ് ചെയ്ത സീറോ വരുന്നത് സെക്കൻഡ് കോളത്തിലാ അപ്പൊ സെക്കൻഡ് കോളത്തിന് ടിക്കറ്റ് കൊടുത്തു ഇനി ടിക്കിട്ട കോളത്തിൽ അസൈൻമെന്റ് വരുന്ന റോ ഫസ്റ്റ് റോയാ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് റോയ്ക്കും ടിക്കറ്റ് കൊടുത്തു ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രൊസീജിയർ അപ്പൊ ഹംഗേറിയൻ മെത്തഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൊസീജിയർ ഞാൻ ടെലഗ്രാമിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആ പ്രൊസീജിയറാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ടിക്ക് വീഴാത്ത ഭാഗം അതായത് ടിക്ക് ഇല്ലാത്ത കോളം സോറി ടിക്ക് ഇല്ലാത്ത റോ ടിക്ക് ഇല്ലാത്ത റോ ഏതൊക്കെയാണ് സെക്കൻഡ് റോയും ഫോർത്ത് റോയും ആണ് ടിക്ക് ഇല്ലാത്ത റോ അപ്പം ടിക്ക് ഇല്ലാത്ത റോ എന്ത് ചെയ്യണം ടിക്ക് ഇല്ലാത്ത റോസിന്റെ കൂടെ ലൈൻ വരയ്ക്കണം ടിക്ക് ഇല്ലാത്ത റോസ് ഇങ്ങനെ വെട്ടിക്കളയണം ഇനി ചെയ്യുന്നത് ടിക്ക് ഇട്ട കോളം അപ്പൊ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ടിക്ക് ഇല്ലാത്ത റോയും ടിക്ക് ഇട്ട കോളോ ആണ് നമ്മൾ വെർട്ടിക്കലും ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻസും വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പൊ ടിക്ക് ഇല്ലാത്ത റോയ്ക്കും ടിക്ക് ഉള്ള കോളത്തിനും വെർട്ടിക്കൽ ആൻഡ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻസ് വരച്ചു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ വെർട്ടിക്കലും ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻസും വരാത്ത ഭാഗം ഏതൊക്കെയാ സിക്സ് സെവൻ സിക്സ് സിക്സ് വൺ സിക്സ് ഇത്രയും ഭാഗത്താണ് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസും വന്നിട്ടില്ല ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻസും വന്നിട്ടില്ല അപ്പം ആ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസും ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻസും വരാത്ത എലമെന്റിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ എലമെന്റ് ഏതാന്ന് നോക്കണം അപ്പൊ ഏറ്റവും ചെറിയ എലമെന്റ് ഏതാണ് വൺ ആണ് അല്ലെ ആ എലമെന്റിനെ വെർട്ടിക്കലും ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനും വീഴാത്ത ഭാഗത്തെ ഓരോ എലമെന്റും കൊണ്ട് മൈനസ് ചെയ്യണം അതായത് സിക്സ് മൈനസ് വൺ സെവൻ മൈനസ് വൺ സിക്സ് മൈനസ് വൺ സിക്സ് മൈനസ് വൺ വൺ മൈനസ് വൺ സിക്സ് മൈനസ് വൺ അത്രയും ഭാഗം മാത്രം നമ്പേഴ്സ് എലമെന്റ്സ് ഇനി ചേഞ്ച് ആവും പിന്നെ ഇവിടുത്തെ മിനിമം നമ്പർ നമ്മൾ ഇപ്പൊ എടുത്ത് വൺ അല്ലേ ആ മിനിമം നമ്പറിനെ ഈ വെർട്ടിക്കലും ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനും കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ഭാഗത്ത് മാത്രം ആഡ് ചെയ്യണം കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ഭാഗം ഈ ഒരു പോയിന്റിലും അതായത് ഈ ലൈൻസ് കൂട്ടിമുട്ടുന്ന എവിടെയൊക്കെയാ ഈ ഒരു പോയിന്റിലും ഈ ഒരു പോയിന്റിലും ആ രണ്ട് ഭാഗത്ത് മാത്രം ഈ വൺ എന്ത് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ മനസ്സിലായോ അത് നമ്മൾ അസൈൻമെന്റ് മാർക്ക് ചെയ്തു പിന്നെ അസൈൻമെന്റ് ഇല്ലാത്ത റോ ടിക്ക് കൊടുത്തു ടിക്കിട്ട റോയിൽ വെട്ടിക്കളഞ്ഞ സീറോയ്ക്ക് നേരെയുള്ള കോളത്തിന് ടിക്ക് കൊടുത്തു ടിക്കിട്ട കോളത്തിൽ അസൈൻമെന്റ് വരുന്ന റോയ്ക്ക് ടിക്കിട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ ടിക്ക് ഇല്ലാത്ത റോയും ടിക്ക് ഉള്ള കോളവും വെർട്ടിക്കലും ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻസും വരച്ചു ഇനി ഈ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസും ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻസും വരാത്ത ഭാഗത്തെ എലമെന്റ്സ് ആണ് സിക്സ് സെവന് സിക്സ് സിക്സ് വൺ സിക്സ് അപ്പം ഈ ഈ എലമെന്റ്സ് ഈ സിക്സ് എലമെന്റ്സിനകത്ത് ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പർ ഏതാ നോക്കണം അത് വൺ ആണ് അപ്പൊ ഈ സിക്സ് എലമെന്റ്സിനെയും ഈ വണ്ണും കൊണ്ട് ആ ചെറിയ നമ്പറും കൊണ്ട് മൈനസ് ചെയ്യണം പിന്നെ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസും ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻസും കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ഭാഗത്ത് മാത്രം ആ വണ്ണ് ആഡ് ചെയ്യണം ബാക്കി ഈ വെട്ട് വീണ ഭാഗം എല്ലാം ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല അതേപോലെ തന്നെ അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി എഴുതി നോക്കാം സിക്സ് മൈനസ് വൺ ഫൈവ് സീറോയ്ക്ക് ചേഞ്ച് ഇല്ല സെവൻ മൈനസ് വൺ സിക്സ് സിക്സ് മൈനസ് വൺ ഫൈവ് ത്രീ ചേഞ്ച് ഇല്ല സീറോ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗമോ അല്ലെ അവിടെ ആ വൺ ആഡ് ചെയ്യണം സീറോ ടുക്ക് ചേഞ്ച് ഇല്ല സിക്സ് ഒറ്റയ്ക്ക് കിടക്കുന്ന നമ്പർ അപ്പോൾ വൺ മൈനസ് ചെയ്യണം സിക്സ് മൈനസ് വൺ ഫൈവ് സീറോ വൺ മൈനസ് വൺ സീറോ സിക്സ് മൈനസ് വൺ ഫൈവ് സീറോ ഈ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ഭാഗം അവിടെ വൺ ആഡ് ചെയ്യണം സീറോ പ്ലസ് വൺ വൺ കിട്ടും ഫോറിനും സീറോയ്ക്കും ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല മനസ്സിലായോ ഇത്രയും ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അസൈൻമെന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യണം ഇത്രയും ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ വീണ്ടും അസൈൻമെന്റ് മ
വേണ്ട ഒരു റോയിലും ഒരു അസൈൻമെൻറ്റേ പാടുള്ളൂ അല്ലേ ഓരോ റോയിലും ഓരോ കുളത്തിലും ഒന്നേക്കുള്ള അസൈൻമെൻറ്റ് പാടില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ വീണ്ടും എന്ത് സംഭവിച്ചു എല്ലാ റോയിലും എല്ലാ കുളത്തിലും എന്തില്ല അസൈൻമെൻ്റ് ഇല്ല ഇതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും തേർഡ് റോയിൽ അസൈൻമെൻറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല അതേപോലെ ഫോർത്ത് കോളത്തിലും അസൈൻമെൻറ്റ് കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലം എവിടെ വരെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പോകണം എല്ലാ റോയിലും എല്ലാ കോളത്തിലും ഒരു അസൈൻമെൻ്റ് എങ്കിലും കിട്ടുന്നിടം വരെ നമ്മൾ ഈ പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യണം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്തത് അസൈൻമെൻറ്റ് ഇല്ലാത്ത റോയ്ക്ക് ടിക്ക് കൊടുത്തു മനസ്സിലായോ അസൈൻമെൻറ്റ് ഇല്ലാത്ത റോയ്ക്ക് ടിക്ക് കൊടുത്തു ടിക്ക് ഇട്ട റോയിൽ ക്രോസ് വന്ന സീറോയ്ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ഉള്ള കോളത്തിന് ടിക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഈ ടിക്ക് ഇട്ട റോയിൽ രണ്ടിടത്ത് ക്രോസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ രണ്ടിൻ്റെയും കോളത്തിന് ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കണം മനസ്സിലായോ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്തപ്പം ഒരു റോയിൽ ടിക്ക് അസൈൻമെൻ്റ് ഇല്ലാത്ത റോയ്ക്ക് ടിക്കറ്റ് കൊടുത്തു ടിക്കിട്ട റോയിൽ വെട്ടിക്കളഞ്ഞ സീറോയ്ക്ക് നേരെയുള്ള കോളത്തിന് ടിക്കറ്റ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഈ ടിക്കിട്ട റോയിൽ നമുക്ക് ഒരു സീറോയെ ഉള്ളൂ വെട്ടിക്കളഞ്ഞ അപ്പോൾ ഒരു കോളത്തിനെ ടിക്ക് മാർക്ക് വീണുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെയോ നമ്മുടെ അസൈൻമെൻറ്റ് ഇല്ലാത്ത റോ തേർഡ് റോയാണ് തേർഡ് റോയിൽ വെട്ടിക്കളഞ്ഞ സീറോ അതായത് ക്രോസ് ചെയ്ത സീറോ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ആ രണ്ടെണ്ണത്തിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ഉള്ള കോളത്തിന് എന്ത് കൊടുക്കണം ടിക്ക് മാർക്ക് കൊടുക്കണം ഇനിയും ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ടിടത്തും നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താണ് ചെയ്തത് ടിക്കിട്ട കോളത്തിൽ അസൈൻമെൻറ്റ് വരുന്ന റോയ്ക്ക് ടിക്കിട്ട് കൊടുത്ത് അല്ലേ അപ്പം ഈ ടിക്കിട്ട കോളത്തിനും അസൈൻമെൻറ്റ് വരുന്ന റോയ്ക്ക് ടിക്ക് കൊടുക്കണം അതേപോലെ ഇതും നോക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ഈ ടിക്കിട്ട റോ കോളം ഏതാ തേർഡ് കോളവ തേർഡ് കോളത്തിൽ അസൈൻമെൻറ്റ് വരുന്ന എവിടെ ഇവിടെയാണ് അത് ഏത് റോയാണ് സെക്കൻഡ് റോയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ടിക്ക് കൊടുക്കും ഇനിയും നമ്മൾ ഇത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതോ ഇതിനകത്ത് അസൈൻമെൻറ്റ് വരുന്ന റോ ഏതാണ് ഇവിടാണ് അസൈൻമെൻറ്റ് വരുന്നത് അത് ഏത് റോയാണ് ഫസ്റ്റ് റോ അപ്പോൾ അവിടെയും ടിക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം മനസ്സിലായോ ഇനി എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ടിക്കില്ലാത്ത റോയും ടിക്കുള്ള കോളവും വെർട്ടിക്കൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻസും വരയ്ക്കും ഇപ്പോൾ ടിക്കില്ലാത്ത റോ ഏതാ ഇതാണല്ലേ ടിക്കുള്ള കോളവോ സെക്കൻഡ് കോളവും തേർഡ് കോളവും ആണ് ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്ത അതേ പ്രൊസീജർ തന്നെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻസും വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസും വരാത്ത ഭാഗത്തെ ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പർ എടുക്കണം അപ്പോൾ വെർട്ടിക്കലും ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനും വരാത്ത ഭാഗം ഏതൊക്കെയാ ഫൈവ് ത്രീ ഫൈവ് ഫൈവ് ടു ഫൈവ് ഇത്രയാത്ത ഏറ്റവും ചെറിയ എലമെൻ്റ് ഏതാ ടു ആണ് അപ്പം ഓരോ ഈ ആറ് എലമെൻറ്റിനെയും ടു കൊണ്ട് മൈനസ് ചെയ്യണം വെർട്ടിക്കലും ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനും കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ഭാഗത്ത് മാത്രം ആ ടു ആഡ് ചെയ്യണം അത് ഏതൊക്കെ ഭാഗമാണ് ഇവിടെയും ഇവിടെയും വരും അവിടെ മാത്രം ടു എന്ത് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും റിസൾട്ട് നോക്കാം ഫൈവ് മൈനസ് ടു ഇസ് ത്രീ സീറോയ്ക്ക് ചേഞ്ച് ഇല്ല സിക്സിന് ചേഞ്ച് ഇല്ല ഫൈവ് മൈനസ് ടു ഇസ് ത്രീ ത്രീ മൈനസ് ടു വൺ വൺ സീറോ ടു മൈനസ് ടു സീറോ ഫൈവ് മൈനസ് ടു ത്രീ സീറോ സീറോ ഫൈവ് മൈനസ് ടു ത്രീ സീറോ ഇനി ഇവിടെ രണ്ടിടത്തും എന്താണ് എന്താ കിടന്നത് സീറോയും സീറോ അല്ലല്ലോ വൺ അല്ലായിരുന്നോ വണ്ണും ഫോറും അവിടെ രണ്ടിടത്തും ടു ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് ടു ത്രീ ഫോർ പ്ലസ് ടു സിക്സ് സീറോ മനസ്സിലായോ അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ വണ്ണും ഫോറും ആയിരുന്നു അത് കൂട്ടിമുട്ടിയ ഭാഗമാണ് ഒരു സോണ്ടൽ ലൈനും വെർട്ടിക്കൽ ലൈനും കൂട്ടിമുട്ടിയ ഭാഗമാണ് അവിടെ മാത്രം ആ ചെറിയ എലമെൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്യണം ബാക്കി എല്ലായിടത്തും ബാക്കി ഒരു സോണ്ടൽ ലൈനും വെർട്ടിക്കൽ ലൈനും ഈടാത്ത ഭാഗത്തെല്ലാം മൈനസ് ചെയ്യണം ബാക്കി എലമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം അതേപോലെ തന്നെ അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചില്ലേ ഇനി വീണ്ടും നമുക്ക് അസൈൻമെൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് റോയിൽ ഒരു സീറോയേ ഉള്ളൂ നമ്മളവിടെ അസൈൻമെൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തു സെക്കൻഡ് റോയിൽ ഇവിടെ ഒരു സീറോ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സീറോ ഉണ്ട് അല്ലേ നമുക്കിത് മാർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും കറസ്പോണ്ടിങ് കിടക്കുന്ന സോറി ഫസ്റ്റ് റോയിൽ അസൈൻമെൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ഉള്ള സീറോ എന്ത് സംഭവിക്കും ക്യാൻസലായി പോവും ശരിയല്ലേ കറസ്പോണ്ടിങ് ഉള്ള സീറോ ക്യാൻസലായി പോവും ഇനി ഈ റോയിലോ ഈ റോയിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ അസൈൻമെൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും കറസ്പോണ്ടിങ് ഉള്ള കോളത്തിലെ അസൈൻമെൻറ്റ് അസൈൻമെൻറ്റ് ക്രോസ് ചെയ്ത് പോവും അപ്പോൾ ഈ റോയ
കോളത്തിലെ ഈ സീറോ അങ്ങ് ക്രോസ് ചെയ്ത് പോവും അല്ലേ അപ്പൊ ഈ റോയിൽ അസൈൻമെന്റ് ഒന്നും വരുത്തില്ല അപ്പൊ അതിന് പകരം നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ അസൈൻമെന്റ് ഇവിടുത്തെ സീറോയ്ക്ക് അസൈൻമെന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് കിടക്കുന്ന കോളത്തിലെ സീറോ അല്ലേ വേറെ വേറെ സീറോ എല്ലാം കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്രോസ് ചെയ്ത് കളയണം ഇനി ഈ തേർഡ് റോയിൽ ഇവിടെയുള്ള അസൈൻമെന്റ് അപ്പൊ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് കിടക്കുന്ന കോളത്തിൽ സീറോ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്രോസ് ചെയ്ത് കളയണം ഇനിയും ഇവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സീറോ അപ്പൊ അതിന് അസൈൻമെന്റ് കൊടുത്തു ഇനി നോക്കിക്കേ എല്ലാ റോയിലും എല്ലാ കോളത്തിലും ഒരു അസൈൻമെന്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ശരിയല്ലേ ഫസ്റ്റ് റോയിൽ അസൈൻമെന്റ് ഉണ്ട് സെക്കൻഡ് റോയിലുണ്ട് തേർഡ് റോ ഫോർത്ത് റോ അതേപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് കോളം സെക്കൻഡ് കോളം തേർഡ് കോളം ഫോർത്ത് കോളം എല്ലായിടത്തും ഒരു അസൈൻമെന്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാ റോയിലും എല്ലാ കോളത്തിലും ഒരു അസൈൻമെന്റ് കിട്ടുന്നിടം വരെ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റെപ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നേ ടോട്ടൽ അസൈൻമെന്റ് കോസ്റ്റ് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ അസൈൻമെന്റ് കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അസൈൻമെന്റ് എവിടെയൊക്കെയാണോ മാർക്ക് ചെയ്ത് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഉള്ള നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ വാല്യൂസ് കോസ്റ്റ് മെട്രിക്സിലെ വാല്യൂസ് ഇവിടെ സീറോ ഇവിടെ അസൈൻമെന്റ് മാർക്ക് ചെയ്തു കറസ്പോണ്ട് കിടക്കുന്ന ഏതാണ് ട്വന്റി സിക്സ് പിന്നെ ഇവിടെയാണ് മാർക്ക് ചെയ്തത് അല്ലെ അതെന്താണ് തേർട്ടി ടു നെക്സ്റ്റ് ട്വന്റി ഫൈവ് ടെൻ ഇത്രയും ഭാഗത്താണ് അസൈൻമെന്റ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തത് അപ്പൊ ട്വന്റി സിക്സ് പ്ലസ് അതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ട്വന്റി സിക്സ് പ്ലസ് തേർട്ടി ടു പ്ലസ് ട്വന്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ടെൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര കിട്ടും നയൻറ്റി ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് നമ്മുടെ അസൈൻമെന്റ് പ്രോബ്ലത്തിലെ തേർഡ് ടൈപ്പ് മനസ്സിലായോ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഓടിച്ചിട്ട് പറയാം നമ്മൾ ആദ്യം പ്രോബ്ലം കിട്ടാൻ നേരം ചെയ്യേണ്ടത് ഓരോ റോയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ എലമെന്റ് എടുത്തിട്ട് ആ റോയിലെ എല്ലാ എലമെന്റും കൊണ്ട് മൈനസ് ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ കോളം വൈസും ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അസൈൻമെന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യണം അസൈൻമെന്റ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഏതെങ്കിലും റോയിൽ ഏതൊക്കെ റോയിലാണ് അസൈൻമെന്റ് ഇല്ലാത്തത് ആ റോയ്ക്ക് നേരെ ടിക്ക് കൊടുക്കണം ടിക്ക് ഇട്ട റോയിൽ അസൈൻമെന്റ് സോറി ടിക്ക് ഇട്ട റോയിൽ വെട്ടിക്കളഞ്ഞ സീറോ ക്രോസ് ചെയ്ത സീറോ എവിടാണോ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഉള്ള കോളത്തിന് ടിക്ക് കൊടുക്കണം പിന്നെ ടിക്ക് ഇട്ട കോളത്തിൽ അസൈൻമെന്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കറസ്പോണ്ടിങ് ഉള്ള റോയ്ക്ക് ടിക്ക് കൊടുക്കണം ഇനി ടിക്ക് ഇല്ലാത്ത റോയും ടിക്ക് ഉള്ള കോളവും വെർട്ടിക്കലും ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻസും വരയ്ക്കണം ഇനി ഈ വെർട്ടിക്കലും ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻസും പോകാത്ത ഭാഗത്തെ എലമെന്റ്സിനകത്ത് എലമെന്റ്സിനകത്ത് ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പർ എടുത്തിട്ട് ആ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസ് ഒറിസോണ്ടൽ ലൈൻസും വരാത്ത ഭാഗത്തെല്ലാം മൈനസ് ചെയ്യണം ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്ത് അതായത് ലൈൻസ് നമ്മൾ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ഭാഗത്ത് മാത്രം ആഡ് ചെയ്യണം ബാക്കി വെട്ടി വീണ ഭാഗത്തെല്ലാം അതേ എലമെന്റ് തന്നെ എഴുതണം വീണ്ടും നമ്മൾ അസൈൻമെന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യണം എവിടം വരെ ഇങ്ങനെ ഈ സ്റ്റെപ്സ് എവിടം വരെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം എല്ലാ റോയിലും എല്ലാ കോളത്തിലും ഒരു അസൈൻമെന്റ് എങ്കിലും വരുന്നിടം വരെ ഈ സ്റ്റെപ്സ് നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് എല്ലാ റോയിലും എല്ലാ കോളത്തിലും ഒരു അസൈൻമെന്റ് എങ്കിലും വരുമ്പം എന്ത് ചെയ്യണം ടോട്ടൽ അസൈൻമെന്റ് കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം എവിടെയൊക്കെയാണോ അസൈൻമെന്റ് മാർക്ക് ചെയ്തത് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് കോസ്റ്റ് മെട്രിക്സിനകത്തുള്ള വാല്യൂസ് ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടോട്ടൽ അസൈൻമെന്റ് കോസ്റ്റ് കിട്ടും ഇനി ഇതേ മോഡൽ തന്നെ വേറൊരു ക്വസ്റ്റിനും കൂടി നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോഴേ അത് ക്ലിയർ ആവത്തുള്ളൂ അത് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ